Hello everyone, welcome back to another video. My name is Avinash Nankani and today I have another guy with me and he is... Hey guys, my name is Hamza Naman and I'm a, I'm a second year medical student. In this video, we are going to talk about how to study for locomotor and musculoskeletal module. In some universities, it is taught in the second year of med school like in Zawdin and Aga Khan. So before starting locomotor, try to divide it into two components, one majors and minors. So the major subjects of uh, locomotor includes physiology, pathology and gross anatomy and the minor subjects of locomotor include biochemistry, pharmacology and community health science, behavioral science, community medicine, histology, embryology. So I'll suggest you start with histology and I recommend Lyakusens for it. Lycosense histology and try to do four chapters and those are bones, muscles, cartilages and memory glands uh, that memory glands are included in the reproductive system of female there's a separate chapter in lycosense so once you are done with the histo take gross anatomy and gross anatomy uthane se pehle ek baat yaad rakh le this is the major component of your locomotor module so there are two divisions upper limb and lower limb her X division say you have to do four things bones muscles arteries and veins and nerve innervation so sabse important hai wo nerve innervation hai there are many clinicals from it and there are many questions from it in the module so there are two options to start your gross anatomy one is grays and one is klm there are other options too like snells and bd chorasia but most of the people recommend Grays and uh, KLM. So what I did, I took Grays because Grays ki language mujhe zyada easy lagi thi. And yeah, this is the point where you have to divide, you, where you have to decide that आपने आगे चल के कौन सी बुक उठानी है क्योंकि ये वो फेज है जहाँ पे आपने किसी की रिकमेंडेशन से नहीं पढ़ना यू हैव टू टेक बोथ द बुक्स एंड यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन सूट्स यू बेटर मुझे ग्रेज अच्छा लगा था मुझे के एल एम बहुत डिटेल लगा था और मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी सो आई टू ग्रेज लेकिन ग्रेज की एक गलत बात यह है कि देर आर नो क्लिनिकल डिटेल्स या फिर कम मतलब हैं लेकिन बहुत कम सी डिटेल्स हैं क्लिनिकल्स में सो फॉर क्लिनिकल्स आई टू बी आर एस एनाटमी जो कि इज़ द बेस्ट बुक फॉर रिव्यू ऑफ योर ग्रोस एनाटमी सो आई डिड ऑल द क्लिनिकल्स फ्राम बी आर एस एंड आई डिड एनाटमी फ्राम ग्रेज ग्रेज में मुझे एक बात अच्छी ये लगती है कि आई डोंट नीड टू पिक एटलस फॉर एड लेकिन के एल एम में यू हैव टू टेक एटलस बिहाइंड यू एटलस ऑफ एनाटमी तो मुझे ग्रेज में एटलस की नीड नहीं हुई थी लेकिन इन लास्ट यू नीड एटलस इवन कुछ चीज़ों में मुझे ग्रेज में भी हुई थी सो यू नीड टू कीप एटलस एंड इवन नाओ यू आर इन होम सो यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल बॉन्स और स्टफ सो अगर ग्रेस से भी एनाटमी समझ नहीं आ रही जो कि आपको बहुत मुश्किल लगेगी इवन सबको लगती है स्टार्टिंग में सो देर आर वीडियोस लाइक एक्लेंड्स कैन हब और टीच मी एनाटमी एनाटमी जोन आई विल कम टू इट इन द एंड ऑफ वीडियो सो ट्राई टू कवर इट फ्रॉम ग्रेस एंड देन डू बी आर एस फॉर रिव्यू एंड फॉर क्लिनिकल सेक्शन आई विल नॉट रिकमेंड के एल एम क्योंकि आई डिड नॉट गेट एनी थिंग फ्राम के एल एम so coming to anatomy anatomy mein there's quite a few books that you can use there's grays there's klm so i'm just going to talk about klm a little bit so yeah, so the, basically the approach that klm follows for anatomy is this systemic approach basically what it means is that if you are going through the upper limb so first it is going to teach you all the bones of the upper limb so you'll have the scapula the clavicle the humerus the radius the ulna and then the carpal bones and then yeah so and then then you'll come to the joints then you'll do all the joints then you'll do all the muscles then you'll do all the then vasculature and the innervation uh, as compared to grace by grace course is that grace is a regional approach so for you'll just study regions and then all, all the anatomy related to those regions so you'll have the shoulder then you'll have the axilla and then you'll or as much as you'll be doing all the uh, bones and joints muscles innervation the vasculature so that's how grace course so what uh, the perks of klm for this point is that okay, all the information to related to one system it's like in organized in one place especially for the vasculature so you have really good tables for the arteries so you can easily see ke kaun si artery kaun si jagah region ko supply kar rahi hai 
so that's it and klm also has really really good clinicals but then again klm is a very detailed book so klm my clinicals are also very very detailed so you might find that a bit uh, hard to go through and but otherwise it's pretty good. it's a really good book for anatomy and then yeah and the diagrams are also really good for klm so that's about it for klm once you are done with the gross anatomy so this is enough mera mere module ke waqt i just covered upper limb kyunki i had to go to regular classes aur main first day se nahi padhta so i just did upper limb from grays and i tried to study a bit of lower limb from brs so even if you are done with the uh, gross anatomy in this module to you have done enough agar anatomy bhi kar li hai so you can easily pass the exam lekin i'll suggest to do everything because mujhe annuals ke waqt mein sari cheeze eventually karni padi thi kyunki you cannot leave anything for your annual exam right so after uh, doing anatomy start doing physio and there are four chapters chapter number 5 6 7 and 8 of guyton and those are really important and physio is the major subject too so once you are done with the physio start doing patho and there's no need to take basis for patho kyunki basis is detailed book and loco itself is a lengthy lengthiest module of first year i guess or second year so loco ke liye टेक द पैथो एंड देर इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेम मस्क्यूलर स्केलेटल और उसमें से लिटरली आई गोट टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन इन माई मॉड्यूल एग्जाम और एन एन इवन इन एनुअल एग्जाम सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पैथो पैथोमा आई रिकमेंड टू डू फ्रॉम पैथोमा डेफिनेटली मस्क्यूलर स्केलेटल चैप्टर वंस यू आर डन विद ऑल द मेजर्स इट इज इनफ even if you don't have time for uh, minors but if you have time for minors so do the minors and try to revise the majors so in minors you have three subjects embryology biochemistry and pharma pharmacology and i never recommend to do behavioral science community health science or community medicine so in embryology I'll suggest to do it from Langman, or there is an other short book named Shergil. If you don't have time, just go for Shergil because there are, you have you have to cram everything. It's just cramming, right? So in embryo, you have to uh, do axial system, and you have you just have to do vertebra from it, and muscles and limbs, mammary glands. Mammary glands are included in the integumentary system of Langman's embryo. but honestly if you don't have time just go and uh, get a review of shergil and it's a nice book and that's what i do jab mere paas time nahi hota i just take the shergil or shergil se main thoda upar se dekh leta hu embryo so that's all once you are done with embryo start biochem biochem i'll definitely recommend uh, lepin coats biochemistry and there are three chapters chapter number 28 and there are specific topics from each chapter so chapter number 28 so you have to do vitamin d and it is on page number 390 to 393 and there's a whole chart of vitamins so in case agar lekin karna nahi hai lekin wo ek chart ek bar review kar lena which you have done in foundation module and there's another chapter and you have to do calcium and pth and those are included in chapter number 29 and page number is 399 to 400 and there's an other chapter chapter number 4 and you have to do collagen from it and that's all for the biochem and once you are done with the biochem there's pharmacology and in pharmacology uh, there are certain topics and i'll recommend cadzung and I have seventh edition of Kadzung, so I am telling the pages num page numbers according to the seventh edition of Kadzung, and it is calcium, which is included in chapter number twenty seven, and vitamin D, which is also included in chapter number twenty seven, and aspirin, and it is on page number five hundred eleven to five hundred seventeen, and acetaminophen, and it is on chapter. I don't know chapter number, but it's on page number three hundred five to three hundred seven, right? So this covers your locomotor module completely, the sh uh, minors and majors. And the question, how I studied for locomotor? Well, 
आई एम बींग ऑनेस्ट सो जब मेरा मॉड्यूल था मैंने सिर्फ अपर लिम किया था मैं लोअर लिम नहीं कर सका आ, सका था लेकिन मैंने सारे माइनर्स कर लिए थे और माइनर्स के लिए मैंने कुछ शॉर्ट बुक्स यूज़ किए थे मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था एंड आई वॉज बिजी इन समथिंग फॉर फर्स्ट मंथ एंड मैंने सिर्फ एक मंथ था मेरे पास लोको मोटर के लिए सो so, मैंने शॉर्ट बुक्स भी उठाई थी काफ़ी लाइक like, एम्ब्रियो में मैंने एम्ब्रियो uh, शर झील का था वो मैंने ली थी खुद यूज़ की थी एंड फार्मा मैंने सिर्फ दो चीज़ें की थी एंड दैट वॉज एस्प्रिन एंड एसिटामिन सो so, जो मैंने अपर लिम किया था एंड आई डिड इट प्रॉपरली फ्राम ग्रेस ग्रेस के साथ देर फ्यू वीडियोज नेम कैन हब एंड उसके बाद एनाटमी जोन विच इज़ ऑन यूट्यूब यू हैव टू डाउनलोड कैन हब वीडियोज एंड उसके बाद देर इज़ एन अदर वेबसाइट नेम टीच मी एनाटमी विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल एंड आई स्टिल यूज इट इन सेकेंड ईयर सो टीच मी एनाटमी आई एलवेज कैप इट ऑन माई साइट ग्रेस के साथ मैं उसको चलाता जाता था जो चीज़ मैं ग्रेस से पढ़ता था मैं रिव्यू टीच मी एनाटमी से करता था सो आई एल सजेस्ट डू अपर लिम एंड लोअर लिम फ्रॉम ग्रेस ग्रेस से अपर लिम और लोअर लिम करके टीच मी एनाटमी से एक बार कर लो टीच मी एनाटमी से इफ़ यू हैव डन इट दर इज़ नो नीड टू गो थ्रू बी आर एस मैंने खुद भी नहीं किया था बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम सो वंस यू आर डन विद टीच मी एनाटमी एंड अपर लिम एंड लोअर लिम दैट्स क्वाइट इनफ एंड आई सजेस्ट कि इसके बाद यू विल ईजीली पास द एग्ज़ाम लेकिन बायोकेम के लिए लिपिन कोड से दो तीन चार दो तीन टॉपिक्स हैं जस्ट कर लो एक दिन में ही कर लो वो फार्मा दो तीन टॉपिक्स हैं एंड एम्ब्रियो के सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम शर्जील से कर लो लेकिन टीच मी एनाटमी ज़रूर करनी है क्योंकि यू विल अपेरेंटली फॉरगेट ऑल द अपर लिम एंड लोअर लिम बाय द एंड ऑफ मॉड्यूल और इवन वेन यू आर गोइंग टू अपियर इन यूर एनअल एग्जाम्स एंड ट्राई टू मेक नोट्स क्योंकि एनअल में नोट्स ही कम आएंगे यू विल नॉट गेट टू गो थ्रू द ग्रेज अगेन और देर इज़ एन बुक बी आर एस एंड बी आर एस इज़ एन अमेजिंग बुक बी आर एस के क्लिनिकल्स जिसमें से मेरे आधे क्वेश्चन निकल गए थे मॉड्यूल के सो बी आर एस के क्लिनिकल्स आई हाईली रिकमेंड और उसके साथ बी आर एस में देर इज समरी इन एंड ऑफ अपर लिम एंड इन एंड ऑफ लोअर लिम चैप्टर्स तो वो समरी याद से कर लेना एंड दैट्स ऑल एंड यू आर डन फॉर द लोक या क्लिनिकल्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल्स मतलब बी आर एस में जो छोटे छोटे क्लिनिकल्स लिखे हुए हैं लाइक फ्रैक्चर्स लिखे होते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड देर आर लाइक हंड्रेड एंड समथिंग इन अपर लिम एंड इन हंड्रेड एंड समथिंग इन लोअर लिम तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से आते हैं और हिस्टो में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं एंड फार्मा में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बट If you are done with the clinicals and anatomy, you are done with the locomotive. Honestly, pathos. Man, there are some diseases which are more important. Hai, and I had an OSP on it. Even we had OSP on embryo too. Embryo ki limbic system mein se OSP aa gayi thi. And so yeah, you can not expect anything, right? तो कुछ भी आ सकता है सो यू हैव टू डू एवरी थिंग अपेरेंटली बाय द एंड ऑफ एनुअल्स लाइक मैंने एनुअल्स में किया था आप लोग मॉड्यूल में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अपेरेंटली वी हैव टू डू इट वी कैन नॉट लीव एनी थिंग एंड एनी थिंग यू थिंक दैट दैट आई कैन नॉट फाइंड इन बुक्स या फिर मैंने नहीं मैंशन की सो जस्ट गो विद द लेक्चर स्लाइड्स ऑफ टीचर्स टीचर्स की लेक्चर स्लाइड से जाओ एंड आई विल अगेन सी दैट डोंट rely on your seniors for the selection of KLM or Grace. Just take both the books in PDF version and read it. जो आपको समझ आ रहा है वो उठा लो क्योंकि I have friends who used KLM. हमजा ने भी KLM एम यूज़ की तो बहुत सारे लोग हैं जो के एल एम रिकमेंड करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेज भी रिकमेंड करते हैं देर इज़ कोई वो नहीं है कि दैट बुक इज़ बेटर लेकिन ग्रेज में सिर्फ क्लिनिकल्स का वो है वो बी आर एस कवर कर लेता है और बी आर एस बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है एंड इन एडिशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ द अपर लिम एंड लोअर लिम आई यूज़ मैड एंगल मैड एंगल में मैंने सारे देर आर अराउंड फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड क्वेश्चन इन मैड एंगल एंड आई यूज़ टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन द लास्ट टाइम ऑफ मॉड्यूल क्योंकि मैंने लोअर लिम नहीं पढ़ा था लेकिन मैड एंगल के एक्सप्लेशन से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था एंड आई कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिए थे मॉड्यूल में तो इफ़ यू कैन नॉट कवर तो दीज आर द ऑप्शन टू कवर यूर रिमेनिंग स्टफ
लेकिन करना ज़रूर है कुछ भी हो जाए करना ज़रूर है बी एस कम्युनिटी मेडिसिन या कम्युनिटी हेल्थ साइंस कुछ नहीं पढ़ना लेकिन ये चीज़ें ज़रूर करनी है दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स तो अच्छा सो स्पीकिंग ऑफ माय एक्सपीरियंस सो बुक आई यूज प्राइमरीली फॉर एनाटमी वॉज ग्रेज एनाटमी बिकॉज आई जस्ट रियली फाइंड इट स्टूडेंट फ्रेंडली एंड इट हेल्प्स मी सो वट इन एनाटमी यू रियली नीड टू फाइंड द बुक दैट वर्क फॉर यू इफ देर नो मैटर लाइक and you can your all your friends would be studying from KLM but if you don't get KLM there's no point in studying KLM you need to find the book that works for you and you need to study from that book only so even if it's just a short book if it's BRS it doesn't matter as long as it's covering the syllabus and it's making you understand it that's all uh, another very important thing for anatomy is that you need to study from the models you need to go to the anatomy museum you need to pick up the bones the muscle models and all of those along with their keys so that you can actually visualize anatomy isn't really a subject where you can go with a lot of rata you rote learning does not help you a lot in anatomy because especially with locomotor there's so so much syllabus to cover that you just is going to the moment and move on to the next uh, thing you will going to forget the previous one so as but once you visualize it once you've learned it once you've seen it you can't really forget it so you need need to go through the models in the on the anatomy museum but since these days there's a lockdown universities are closed so you can't really do that unless you have a skeleton at home and you have all the models which most of us don't so one really important thing that can help you is with that is net using netter's atlas because netter has really really good diagrams that can help you visualize everything for it has diagram for all the arteries the muscles everything so netter's will really come in handy for you and since uh, klm it has really lengthy clinicals and grace doesn't focus on clinicals a lot so what you can do is you can use brs for the clinicals and brs anatomy is a really good book not only for clinicals but as for revision as well it's really like short and to the point so you can go through it really really quickly and you uh, use youtube to your advantage there's so many channels as and as anatomy zone there's there's uh, there's acland videos if you want to do dissection those some people find that dissection really works for them so you can go through those as well and with anatomy uh, group studies also really work very well because when you're teaching somebody uh, that's where it's more helpful to, for you than it is for them because that way you always remember what you taught to them so yeah and then you can uh, i also really use teachmeanatomy.com which is a really really uh, it's like it has different like short articles uh, for every region for all the bones and all that So you can go through those as well, but as I said, the point is finding out what works for you. So, lo- and locomotor easily isn't something that you get through in the first try. You have to go through it over and over again for you to be able to understand and remember it. And that really comes to the and uh, and that really comes whenever you're studying properly for your annuals or for your semester exams, depending on what university you are in. But yeah, so because when you have a in during the module times you don't really have a lot of time to study properly so that's so the prep leaves are when you really really do locomotion properly at least that's what i did and yeah that's all and hamza ne klm pada maine grace pada lekin in the end we both uh, studied brs jo ke sabse zyada important hame brs hi kaam aayi aur brs ke clinicals that's all so डिफरेंट सीनियर्स डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करेंगे लेकिन यू योर सेल्फ हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या पढ़ना है मुझे कहाँ से समझ आ रहा है एंड ट्राई टू डू मेजर्स अच्छे तरीके से एनाटमी बहुत अच्छे तरीके से कर लेना लोको मोटर की एंड डू नॉट पैनिक इफ द माइनर्स फ्रे जाते हैं जस्ट अप्लाई दो शॉर्ट टेक्निक्स विच आई रिकमेंडेड दैट्स ऑल Thank you so much. So the review of this video is Take Grace along with Teach Me and Add Me. Once you are done with Grace and Teach Me and Add Me of up, upper limb and lower limb, उसके बाद do physio, physio के बाद do patho from pathoma, physio from guidance. अगर तीनों subjects हो जाते हैं उसके बाद you have time तो do minors, minors के बाद and if Grace नहीं हो रहा Grace से समझ नहीं आ रहा there are certain videos Eklund uh, and Add Me Zone. कैन हब एंड निंजा नर्ट्स तो देर आर सर्टन वीडियोज़ तो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज वीडियोज़ जो आपको समझ आ रही है आई एल हाईली रिकमेंड कैन हब से कर लो कैन हब में थ्री डी स्ट्रक्चर्स में समझाया जाता है कैन हब इज़ अमेजिंग ब्रेकल ब्लैक्सेज सेक्ल ब्लैक्सेज लंबर ब्लैक्सेज दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 
इन लास्ट आपको मसल्स याद नहीं रहेंगी लेकिन आपको जो है क्लिनिकल्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि क्लिनिकल से आधा पेपर बनता है वंस यू आर डन विथ क्लिनिकल्स यू आर रियली गोना पास द एग्जाम तो क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं एंड टीच मी अनाटमी आई एल अगेन से टीच मी अनाटमी ने जितनी मेरी हेल्प की है एंड बी आर एस जस्ट वंस यू आर डन विद एवरी थिंग जस्ट गिव अ लुक टू बी आर एस ड्यूरिंग योर प्रेपरिप ऑफ एनअल एग्जाम्स बी आर एस के बाद बी आर एस के क्लिनिकल्स दैट्स ऑल दैट वॉज द रिव्यू ऑफ दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर लोकोमोटर Thank <laughs> you.